আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা প্রথমে করব দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় মূলত হলো ভাগ সংক্রান্ত সমস্যা আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম যে অঙ্কটি রয়েছে সেটা আমরা আজকে যেটি সমাধান করব সেটি হলো চার নাম্বার অঙ্ক চার নাম্বার অঙ্কতে বলা আছে কোন বাড়িতে আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল আছে তাদের যদি প্রতিদিন ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে তবে কততম দিনে চাল শেষ হবে তাহলে আমরা যে জিনিসটি দেখতে পাই যে কোন বাড়িতে আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল দেওয়া আছে তার মানে আমাদের চালের চালের পরিমাণটা দেওয়া আছে আটানব্বই হাজার গ্রাম আর আমাদের যে তথ্যটি দেওয়া আছে প্রতিদিন মানে একদিনে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে তাহলে আমাদের বলা প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে যে কততম দিনে চাল শেষ হবে তার মানে আমরা এই আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল দিয়ে কত দিন সেই বাড়িটি চলতে পারবে তাহলে আমরা যদি প্রথমে লিখি তাহলে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে যে তথ্যটি আমাদের দেওয়া আছে যে আমাদের প্রতিদিন ছয়শো ওই বাড়িতে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে তাহলে লিখি আমরা যদি অঙ্কটি শুরু করি ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে একদিনে তাহলে আমাদের বলা আছে যে আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল ওই বাড়িতে আছে আমাদের প্রশ্ন বলা হয়েছে যে কততম দিনে আমাদের সেই আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল শেষ হবে তার মানে আমাদের বের করতে হবে দিন তাহলে আমরা লিখব সুতরাং আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল লাগে আটানব্বই হাজার ভাগ ছয়শো পঞ্চাশ দিনে এখন আমরা যদি সরাসরি ভাগে চলে যাই তাহলে যেটা আসে তাহলে প্রথমে দেখি এখানে ছয়শো পঞ্চাশ ছয়শো পঞ্চাশ এক দুই তিন তিনটি সংখ্যা তাহলে আমরা এখন এখানে ভাগ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যা খুঁজব তাহলে এখানেও যদি নেই এক দুই তিন তাহলে সংখ্যাটা হয় নয়শো আশি যদি নয়শো আশি হয় তাহলে নয়শো আশি অবশ্যই ছয়শো পঞ্চাশের থেকে বড় তার মানে আমরা ছয়শো পঞ্চাশ দিয়ে নয়শো আশি কে ভাগ দিতে পারব যদি ছয়শো পঞ্চাশ কে আমরা এক দিয়ে গুণ দিই তাহলে আমাদের আসে ছয়শো পঞ্চাশ কিন্তু যদি দুই দিয়ে গুণ দিই তাহলে এটা আসবে ছয়শো পঞ্চাশ গুণ দুই দুই শূন্য গুণ করলে শূন্য পাঁচ দ্বিগুণে দশের শূন্য হাতে থাকে এক ছয় দ্বিগুণে বারো আর হাতে এক যোগ করলে হয় তেরো মানে আমাদের এক হাজার তিনশো আসে যা নয়শো আশি থেকে বড় তাহলে আমাদের ছয়শো পঞ্চাশ কে এক দিয়ে গুণ করতে হবে গুণ করলে আসে ছয়শো পঞ্চাশ আর গুণে এক এখানে ভাগ ফলে চলে যাবে এখন নয়শো আশি থেকে যদি ছয়শো পঞ্চাশ বিয়োগ দিই তাহলে শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ করলে শূন্য আট থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে তিন নয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে তিন তিনশো তিরিশ থাকে এখন তিনশো তিরিশকে আমরা ছয়শো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করতে পারবো না কারণ তিনশো তিরিশ অবশ্যই ছয়শো পঞ্চাশের থেকে ছোট তাহলে আমরা যে আমাদের যে দুটি শূন্য বাকি আছে সেগুলো নিচে নিয়ে আসি তিনশো তিরিশের সাথে তিনশো তিরিশের সাথে যদি আমি সংখ্যাটা দাঁড়ায় তেত্রিশ হাজার তেত্রিশ হাজার অবশ্যই ছয়শো পঞ্চাশের থেকে বড় তাহলে আমরা অবশ্যই ছয়শো পঞ্চাশ দিয়ে তেত্রিশ হাজারকে ভাগ করতে পারব এখন যদি ছয়শো পঞ্চাশ কে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ দিই তাহলে শূন্য শূন্য গুণ করলে হয় শূন্য পাঁচ দিয়ে শূন্যকে গুণ করলে হয় শূন্য ছয় দিয়ে শূন্যকে গুণ করলে হয় শূন্য তাহলে এক ঘোষের সে জন্য এখানে দিলাম শূন্য পাঁচ দিয়ে শূন্যকে গুণ করলে হয় শূন্য পাঁচ দিয়ে পাঁচকে গুণ করলে হয় পঁচিশ পঁচিশে পাঁচ বসবে হাতে থাকবে দুই পাঁচকে ছয় দিয়ে গুণ করলে হয় তিরিশ হাতের দুই যদি যোগ করি তিরিশ আর দুই আসবে বত্রিশ এখন এটাকে যদি আমরা যোগ করি 
শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য শূন্য এবং শূন্য যোগ করলে শূন্য পাঁচ এবং শূন্য যোগ করলে পাঁচ দুই তিন তাহলে যদি ছয়শ পঞ্চাশকে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করি তাহলে আমাদের আসে বত্রিশ হাজার পাঁচশো যা তেত্রিশ হাজারের থেকে ছোট তাহলে আমরা এটা লিখতে পারব বত্রিশ হাজার পাঁচশো এবং এখানে যদি গুণ দিয়েছি পঞ্চাশ দিয়ে সেজন্য এখানে পঞ্চাশ লিখব তাহলে এবার বিয়োগ করি শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ দিলে শূন্য শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ দিলে শূন্য শূন্য থেকে পাঁচ বড় যেহেতু বিয়োগ যায় না তাহলে আমাদের এখানে দশ আনতে হবে তাহলে দশ আর শূন্য যদি যোগ করি দশ দশ থেকে পাঁচ বিয়োগ দিলে থাকে পাঁচ এখন ওই যে দশ ধার আমি সেটা আমি দুইকে দুইকে দুইয়ের সাথে যোগ করে দিই দুই আর এক যোগ করলে আসে তিন তিন থেকে তিন বিয়োগ দিলে হয় শূন্য তিন থেকে তিন বিয়োগ দিলে হয় শূন্য যেহেতু আগে শূন্য লেখা হয় না সেজন্য আমরা লিখলাম না তাহলে আমাদের অবশিষ্ট থাকে ভাগশেষ পাঁচশো যা ছয়শো পঞ্চাশ থেকে ছোট তাহলে আমরা এখন দেখতে পারি যে আটানব্বই হাজার কেজি চাল আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল আমরা একশো পঞ্চাশ দিনে সেই বাড়িতে শেষ করার পরও আরো পাঁচশো গ্রাম চাল অবশিষ্ট থাকে তার মানে আমাদের একশো একান্নতম দিন পর্যন্ত ওই চালটি যাবে তা সেজন্য আমাদের উত্তরটি হবে একশো একান্ন তম দিনে তাহলে আমাদের উত্তর আসবে একশো একান্ন তম দিনে এবার আমরা দেখব অনুশীলনীর পাঁচ নাম্বার অঙ্ক অঙ্ক তো বলা আছে একটি বই তৈরি করতে আমার একশো আঠাশটা কাগজ লাগে তার মানে একটি বই তৈরিতে আমার লাগে হলো একশো আঠাশটা কাগজ তাহলে ষাট হাজার টা কাগজ তৈরি কাগজ দিয়ে আমি কয়টি বই তৈরি করতে পারবো আমাকে সেটাই বলা হয়েছে তার মানে আমাকে কাগজ দেওয়া আছে ষাট হাজার টা আমি এই ষাট হাজার টা কাগজ দিয়ে কয়টি বই তৈরি করতে পারবো তার জন্য আমাকে একটা তথ্য দেওয়া আছে সেটা হলো যে আমি একটা বই তৈরি করতে আমার একশো আঠাশটা কাগজ লাগে তার মানে আমাদের বের করতে হবে যে আমি মোট কতটি বই তৈরি করতে পারবো তাহলে আমরা অঙ্কতে চলে যাই আমাদের প্রথমেই বলা আছে যে একটি বই তৈরি করতে একশো আঠাশটা কাগজ লাগে তাহলে আমরা লিখি যে একশো আঠাশ তা কাগজ লাগে একটি বই তৈরিতে তাহলে আমাদের এখন বলা আছে যে ষাট হাজার টা কাগজ লাগবে কয়টি বই তৈরি করতে তাহলে আমরা লিখব ষাট হাজার তা কাগজ লাগে ষাট হাজার ভাগ একশো আটাশটি বই তৈরিতে তাহলে আমরা এখন ভাগে চলে যাই সরাসরি একশো আঠাশ ভাগ ভাগ দিব ষাট হাজার দিয়ে তাহলে এখানেও দেখি প্রথমে একশো আঠাশ এক দুই তিন তিনটি সংখ্যা তাহলে এখানে যদি তিনটা নেই প্রথমে এক দুই তিন তাহলে আছে ছয়শো ছয়শো একশো আঠাশ থেকে অবশ্যই বড় তাহলে আমরা ছয়শো দিকে একশো আঠাশ দিয়ে ভাগ দিতে পারবো তাহলে যদি নি আমরা একশো আঠাশকে চার দিয়ে গুণ দিই তাহলে আসে চার চার গুণ আট চার আটা বত্রিশে দুই হাতে থাকে তিন চার দ্বিগুণে আট আর তিন যোগ করলে হয় এগারো আর চার একে চার আর এক হলো পাঁচ তাহলে একশো আঠাশকে যদি চার দিয়ে গুণ দিই তাহলে আসে পাঁচশো বারো তাহলে এখানে দিলাম চার এখানে আমরা লিখব পাঁচশো বারো 
এখন যদি বিয়োগ দিই শূন্য থেকে দুই বড় তাহলে আমরা এখানে যদি দশ নিই তাহলে দশ থেকে দুই বিয়োগ দিলে থাকে আট তাহলে হাতের এক যদি এখানে আনি এক থেকে এক আর এক যোগ করলে হয় দুই এখানে আবার শূন্য থেকে দুই বড় তাহলে আবার যদি দশ আনি তাহলে দশ থেকে দুই বিয়োগ করলে হয় আট এবার এখানে যদি হাতের এক পাঁচ আর এক যোগ করি হয় ছয় ছয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে হয় শূন্য তাহলে আমাদের ছয়শো থেকে যদি পাঁচশো বারো বিয়োগ করি তাহলে আমাদের বিয়োগ ফল হয় আটাশি এখন যদি আমরা আরেকটা শূন্য এখানে নামাই তাহলে হয় আটশো আশি যা একশো আটাশ থেকে বড় এখন যদি আমরা একশো আটাশকে ছয় দিয়ে গুণ দিই তাহলে যা আসে ছয় কে আট দিয়ে গুণ করলে হয় ছয় আট আট চল্লিশের আট হাতে আমাদের থাকবে চার ছয় দ্বিগুণে বারো বারো আট চার হলো ষোলো ষোলো ছয় হাতে থাকবে এক ছয় কে ছয় আর এক সাত তাহলে তাহলে আমাদের আসে সাতশো আটষট্টি তাহলে আমরা লিখলাম সাতশো আটষট্টি আর এখানে দিলাম ছয় এবার যদি আমরা করি তাহলে প্রথমে শূন্য আর শূন্য থেকে আট অবশ্যই বড় এখানে যদি আমরা দশ ধরি তাহলে দশ থেকে আট বিয়োগ গেলে থাকে দুই আর এখানে যদি হাতের এক যদি যোগ করি ছয় আর এক সাত আট থেকে সাত বিয়োগ দিলে থাকে এক আর আট থেকে সাত বিয়োগ গেলে আবার থাকে এক তাহলে আমাদের এবারে ভাগ শেষ আসে একশো বারো যা একশো আটাশ থেকে ছোট তাহলে যদি শেষ শূন্যটাও যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে আসে এক হাজার একশো বিশ এখন এক হাজার একশো বিশ অবশ্যই একশো আটাশ থেকে বড় তাহলে এটাকেও আমরা ভাগ দিতে পারব যদি আমরা গুণ দিই একশো আটাশকে আট দিয়ে গুণ দিই তাহলে যা আসে আট গুণ আট আট আটা চৌষট্টির চার হাতে থাকবে ছয় আট দ্বিগুণে ষোলো আর ছয় যোগ করলে হয় বাইশ তাহলে হাতে থাকে দুই আটে কে আট আর দুই যোগ করলে হয় দশ তার মানে এক হাজার চব্বিশ তাহলে আমরা এটা লিখি এখন এক হাজার চব্বিশ আর যেহেতু আট দিয়ে গুণ করেছি ভাগ ফলে লিখব আট তাহলে এখন বিয়োগে চলে যাই শূন্য থেকে চার বড় তাহলে আমরা এখানে দশ ধরতে হবে দশ থেকে যদি চার বিয়োগ দিই আসে হলো ছয় এই হাতের এক দুইয়ের সাথে এক দুই যোগ দিই আসে হলো তিন তাহলে দুই থেকে তিন বড় এখানে আবার দশ যোগ করতে হবে দশ আর দুই যদি যোগ করি আসে হলো বারো বারো থেকে যদি তিন বিয়োগ দিই তাহলে থাকে হলো নয় এখন এই হাতে এক যদি শূন্যর সাথে যোগ দিই তাহলে আসে হলো শূন্য আর এক যোগ করলে এক এক থেকে এক বিয়োগ করলে শূন্য এক থেকে এক বিয়োগ করলে থাকে শূন্য তাহলে আমাদের শেষ যে ভাগ শেষটা দাঁড়ায় সেটা হলো ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই অবশ্যই একশো আটাশের থেকে ছোট আর এখানে আমাদের কোন সংখ্যা নেই যেটা আমরা ছিয়ানব্বইয়ের সাথে নামাতে পারবো তাহলে আমাদের সর্বশেষ ভাগফল থাকে চারশো আটষট্টি আমরা চারশো আটষট্টিটি বই তৈরি করতে পারবো তারপরে আমাদের ছিয়ানব্বই তা কাগজ অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু আমাদের একটা বই তৈরি করতে দরকার হয় একশো আটাশটা কাগজ যার ফলে আমরা এই ছিয়ানব্বই তা কাগজ দিয়ে আর কোন বই তৈরি করতে পারবো না যার ফলে আমরা তৈরি করতে পারবো আসলে চারশো আটষট্টি বই তাহলে আমাদের উত্তর দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত চারশো আটষট্টি টি ছয় নম্বর অঙ্কটি দেখব ছয় নম্বর অঙ্কতে বলা আছে একটি কোম্পানির ব্যবসায় পঁচানব্বই হাজার দুইশো টাকা লাভ হলো এবং তা কর্মচারীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল যদি প্রত্যেক কর্মচারী আটশো টাকা করে পান তাহলে কর্মচারীর সংখ্যা কত তার মানে আমাদের কোম্পানির ব্যবসায় লাভ দেওয়া আছে পঁচানব্বই হাজার দুইশো টাকা এবং তা কর্মচারীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমাদের যেই তথ্যটি দেওয়া আছে সেটা হলো একজন কর্মচারী কিন্তু পাচ্ছে 
800 টাকা করলো তাহলে আমাদের যে তথ্যটি জানতে চাওয়া হচ্ছে যে তাহলে কর্মচারীর সংখ্যা কত তাহলে আমরা সরাসরি অঙ্ক করতে চলে যাই তাহলে যেহেতু 800 টাকা পাচ্ছেন একজন কর্মচারী তাহলে আমরা লিখি 800 টাকা করে পান 800 টাকা পাচ্ছেন কয়জন প্রত্যেক মানে একজন কর্মচারী তাহলে এখন আমরা 95200 টাকা ভাগ করে দিব 95200 টাকা পান কতজন তাহলে এখানে হবে 95200 ভাগ 800 জন কর্মচারী এখন আমরা যদি সরাসরি ভাগে চলে যাই पचानबी हजार दुश के आठशो दिए भाग करब तीन संख्या तीन तीन संख्या नहीं तीन नयन नवश आठशो थ बड़े सरसि भाग दीते एक बार दी आठशो के एक दिए गुण दी आठ सो एख जो दी दुई थे शून्य वियोग दी दुई था पांच थे शून्य वियोग दी पांच एवं नये आठ वियोग दी थे एक आठ सोट ताल एक शून्य जो नाम एक हजार पांच बीस एन जो आठश के दुई दिए गुण दी दुई शून्य शून्य दुई के शून्य दिए गुण दी शून्य आठ के दुई दिए गुण दी आोलो एक हजार छो जा एक हजार पांच बीस बड़ो तरह आठशो के कई दिए गुण दीते आठशो के आगे मत ही एक दिए गुण दीते जो गुण दी आशे हलो आठ शो आर जो वियोग दी शून्य शून्य वियोग दी शून्य दुई थे शून्य वियोग दी दई पांच आठ आठ बड़ो पांच दस धरी दस और पांच जो कर ले पंदो पंदो आठ वियोग गए हाथ गए शून्य तरह वियोग कर ले भाग शेष आत शत बीस एन सात शत बीस आठ शो थ छोटे भाग दीते शून्य आचे नाम आसब नीचे नाम आसले जी गुण करी आठ गुण नय नय दिए शून्य के गुण कर ले शून्य नय दिए शून्य के गुण कर ले शून्य आठ दिए जो नय के गुण करी आठ नय बाहत्तर मान सत्तर जो गुण करार पर रेजल्ट आसते सात हजार दुश मे भाग शेष सत हजार दुश ताल एखे जो नय दी जेटा गुण कर लिखल चार मध्य जन कर्मचार मध्य सुंदर भाव भाग कर दीते टा अवशिष्ट थकबेना तरह उत्तर आस कर्मचारी मान उत्तर एक जन कर्मचारी मान एक मास 
अंकते चले जाए प्रथम लिखब आठ पंचाश संचय करें एक मास तथ्य प्रथम से लिखल जी चाहिए पंचाश हजार टाइम कत मासे संचय करते अवश्य छोटे घर बाड़ाते घर नहीं बसाईने दस धरते दस थे पांच वियोग दी आशे हलो पांच एबार हाथ जो कर दीब दुई और एक तीन आरोप तीन शून्य थे बड़े दस धरते दस थे तीन वियोग दी हाथ चार अवश्य छोटे जी शून्य आता नामाते सत हजार पांच एत हजार पांच आठशो पंचाश थे बड़ो भाग दी पर गुण दी चल्लिस चल्लिस शून्य हाथ था चार आठ और आठ गुण दी चौष्टि चार जो दी आठषट्टी शून्य शून्य वियोग दी शून्य पांच थे आठ बड़ा दस धरी दस और पांच जो कर ले पंदो पंदो थे आठ जो वियोग दी थे हलो सत आठान्न मास संचय करें आठशो पंचाश टाओ सतो टा प्रयोजन पंचाश हजार टाइम पूरण करते 
তার মানে আটান্নতম মাস পার হয়ে উনষাটতম মাসে গিয়ে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পূরণ করতে পারবেন কারণ তার আরো সাতশো টাকা ঘাটতি থাকে সেটা তিনি উনষাটতম মাসে পূরণ করবেন তাহলে আমাদের উত্তর হবে উনষাটতম মাসে আমাদের উত্তর হবে উনষাট তম মাসে আমরা দেখব এই অনুশীলনীর সর্বশেষ অঙ্ক যেটি সেটি হলো আট নম্বর অঙ্ক আট নম্বর অঙ্কতে বলা আছে একটি বাক্সে দুইশো বস্তু প্যাকেট করা যায় বস্তু বলা আছে কোনটি সেটি বলা নেই এটি লজেন্স হতে পারে চিপস এর প্যাকেট হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে দুইশো পঞ্চাশটি বস্তু প্যাকেট করা যায় আচ্ছা একটি প্যাকেটে দুইশো পঞ্চাশটি বস্তু একটি বাক্সের মধ্যে একটি দুইশো পঞ্চাশটি বস্তু প্যাকেট করা যায় এরকম আমার তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি বস্তু প্যাকেট করার জন্য কয়টি বাক্স প্রয়োজন তার মানে আমি তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি বস্তু প্যাকেট করব সেই জন্য আমার কয়টি বাক্স প্রয়োজন সেটি আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে তার মানে আমাদের যে তথ্যটা দেওয়া আছে সেটা হলো আমি একটি বাক্সে দুইশো পঞ্চাশটি বস্তু প্যাকেট করতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি দুইশো পঞ্চাশটি বস্তু প্যাকেট করা যায় একটি বাক্সে তাহলে দুইশো পঞ্চাশটি বস্তু প্যাকেট করা যায় একটি বাক্সে সুতরাং চার তিন পাঁচ চার আট তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ বস্তু প্যাকেট করা যায় তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ ভাগ দুইশো পঞ্চাশটি বাক্স আচ্ছা এখন যদি আমরা ভাগে যাই দুইশো পঞ্চাশ ভাগ দিব আমরা তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এক দুই তিন তিনটা সংখ্যা নিলাম এখানে যদি নেই এক দুই তিন তিনটা সংখ্যা তাহলে আছে চারশো পঁয়ত্রিশ চারশো পঁয়ত্রিশ অবশ্যই দুইশো পঞ্চাশ থেকে বড় তাহলে আমরা দুইশো পঞ্চাশ কে চারশো পঁয়ত্রিশ দিয়ে ভাগ দিতে পারবো তাহলে যদি ভাগ দিই প্রথমে আমি একবারই দিতে পারবো কারণ দুইবার যদি দিই তাহলে এটা পাঁচ শত হয়ে যাবে যা চারশো পঁয়ত্রিশ থেকে বড় তাহলে আমি লিখলাম একবার গুণ দিলে হয় দুই শত পঞ্চাশ এখন যদি বিয়োগ করি পাঁচ থেকে শূন্য বিয়োগ দিলে পাঁচ এখন উপরে তিন নিচে পাঁচ তিনের থেকে পাঁচ বড় এটা বিয়োগ দেওয়া সম্ভব না যদি দশ আনি তাহলে দশ আর তিন যোগ করলে হয় তেরো তেরো থেকে পাঁচ বিয়োগ দিলে আসে আট এখন যদি হাতে এক দুই এর সাথে যোগ দিই তাহলে দুই আর এক যোগ করলে হয় তিন চার থেকে যদি তিন বিয়োগ দিই থাকে হলো এক একশো পঁচাশি একশো পঁচাশি আবার এখন দুইশো পঞ্চাশ থেকে ছোট তাহলে আমরা এখান থেকে চার নামাই তাহলে আসে এখন এক হাজার আটশো চুয়ান্ন যা দুইশো পঞ্চাশ থেকে বড় তার মানে আমি এখন দুইশো পঞ্চাশ দিয়ে এক হাজার আটশো চুয়ান্ন কে ভাগ দিতে পারবো তাহলে যদি আবার এখন গুণ করি দুইশো পঞ্চাশ গুণ সাত তাহলে সাত শূন্য শূন্য পাঁচ দিয়ে সাতকে গুণ করলে হয় পঁয়ত্রিশ তাহলে পাঁচ তাহলে হাতে থাকে তিন সাত দ্বিগুণে চোদ্দ আর তিন যোগ করলে হয় সতেরো তার মানে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ লিখলাম আর এখানে যেহেতু সাত দিয়ে গুণ দিয়েছি তাহলে আমরা সাত লিখলাম তাহলে এখন যদি বিয়োগ করি চার থেকে শূন্য বিয়োগ করলে চার পাঁচ থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে হয় শূন্য আট থেকে সাত বিয়োগ করলে হয় এক আচ্ছা আর এক থেকে এক বিয়োগ করলে শূন্য যেটা লেখা দরকার নেই 
এখন 104 আবার 250 থেকে ছোট তার মানে আমরা এখন এই 8 কে আবার নামাতে হবে নামালে হয় 1048 1048 অবশ্যই 250 থেকে বল তার মানে আমরা ভাগ নিতে পারব এখন যদি আমি তাহলে 4 থেকে 0 দিয়ে গুণ করলে হয় 0 4 কে 5 দিয়ে গুণ করলে হয় 20 20 এর 0 হাতে থাকে 2 4 কে 2 দিয়ে গুণ করলে হয় 8 8 আর 2 যোগ করলে হয় 10 তাহলে 250 কে যদি আমি 4 দিয়ে গুণ করি আসে 1000 1 0 8 থেকে 0 বিয়োগ দিলে থাকে 8 4 থেকে 0 বিয়োগ দিলে থাকে 4 0 থেকে 0 বিয়োগ দিলে 0 1 থেকে 0 বিয়োগ দিলে 0 তাহলে আমাদের ভাগশেষ থাকে 48 তার মানে আমরা 174 টি বাক্স প্যাকেট করার পর আমাদের 48 টি বস্তু থেকে যায় কিন্তু 48 টি বস্তু তো আমরা প্যাকেট করতে পারবো না কারণ আমাদের একটা বাক্স প্যাকেট করার জন্য দরকার হয় 250 টি বস্তু যেটা আমাদের দাওয়াজ তার মানে আমাদের এখানের উত্তর হবে 174 টি বাক্স তাহলে আমাদের এখনকার শেষে যদি উত্তর লিখি উত্তর 174 টি বাক্স আমাদের এই অনুশীলনীর অঙ্ক যেগুলো সেগুলো মোটামুটি শেষ এখন একটা জিনিসে সবার সব সময় সমস্যা হয় যারা অঙ্কটি করে তাদের সমস্যা হয় যে যে কোন জিনিসটা আগে রাখবো আর কোনটা পরে রাখবো এখানে যদি আমার বলা হয় যে যেমন এই অঙ্কের ক্ষেত্রে দেখি যে একটি বাক্সে 250 টি বস্তু প্যাকেট করা যায় এখন এই সময় যে সমস্যাটা হয় যে আগে বাক্স লিখবো নাকি আগে বস্তু লিখবো যে আগে একটি বাক্সে 250 টি বস্তু প্যাকেট করা যায় নাকি 250 টি বস্তু একটি বাক্সে প্যাকেট করা যায় তো দুইটা লিখলে তো প্রথম লাইনে মূলতে একই জিনিস হয় এই ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান করার যে একটা সাধারণ উপায় যদি মনে রাখা যায় সেটা হলো যে আমাদের প্রশ্নে আমাদের কাছে চাবে যে জিনিসটা চাবে বলতে এখানে যে রকম বলতেছে যে এরকম 43548 টি বস্তু প্যাকেট করার জন্য কয়টি বাক্স প্রয়োজন আমাদের এখানে চাচ্ছে হলো বাক্স মানে আমাদের উত্তরটা দরকার হলো বাক্স আমরা কিন্তু উত্তর বের করেছি এখানে বাক্স সেটাই বলছি যে আমাদের কাছে যেটা চাবে প্রশ্নে যেটি বের করতে বলবে সেটা যদি আমরা ডান দিকে রাখি তাহলে আমরা সব সময় অঙ্কটাকে সাজাতে পারব তখন আর আমাদের সমস্যা হবে না যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে বাক্স চেয়েছে তাহলে আমরা যদি এইভাবে সাজাই 250 টি বস্তু প্যাকেট করা যায় একটি বাক্সে বাক্স কিন্তু প্রথম লাইনে ডান পাশে ছিল তার ফলে কিন্তু আমাদের কোনো প্রবলেম বা সমস্যা হয় নি আমরা যদি আগের অঙ্কগুলোতেও দেখি প্রতিটা অঙ্কের মধ্যেই কিন্তু যেটি চাওয়া হয়েছে সেটি সব সময় ডান দিকে ছিল কারণ হলো এর আগের অঙ্কটিও যদি দেখি কর্মচারী সংখ্যা কিন্তু আমরা ডান দিকে রেখেছি কারণ আমাদের কাছে প্রশ্নে চাওয়া হয়েছিল যে মোট কর্মচারী সংখ্যা কত আমরা প্রতিটা অঙ্ক এই অনুশীলনে দেখব যে যেটি চাওয়া হয়েছে সেটি সাধারণত ডান দিকে রাখা হয়েছে কিছু কিছু সময় ব্যতিক্রম হতেই পারে কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে যেটি চাওয়া হয় সেটিকে যদি আমরা ডান দিকে রাখি তাহলে আমাদের উত্তর বের করার সময় কোনো সমস্যা হবে না